是有求必应，哪怕一厘米、一秒钟都不能有偏差。如果采取拆车门的方式，会对孕妇产生一厘米的挤压。消防救援在乎的就是每一厘米。我是军师巷某居民楼发生火灾，我是正在迅速蔓延。您作为医生，冲在第一线抢救伤患，只有我们之间的默契配合，才能够让人民群众最少的受到伤害。我们消防员的使命就是保护人民的生命财产安全。这帮兄弟跟了我这么多年，从没出现过问题。这次我不急报救援，我还要把他们安全的带回家。四、车。我们都是并肩作战、彼此信任的战友。这一点永远不会变。我们哥几个辛辛苦苦跟我们干了这么多年，让一个来历不明的地方上抢了名额，我不服气。莫言，这是对消防技能比赛，绳索组、爬梯组两个单项第一名。不服气是吧？不服气咱就比一比啊，看看是你的玩具靠谱，还是我日积月累的训练实战有用。放开我！把我脚疼。肖一联动，你这个体能太差了。给我放下来。第一次我们要用对讲说话的时候，沿着楼梯向上走，我会一直陪着你的。你就给了我一种安全感。燕兰喜欢，那就是王子；燕兰要是不喜欢啊，她就是癞蛤蟆。不管是你认真工作的样子。是你笑着看着我的样子，我都很喜欢。一旦进入到了一个集体，你这一辈子你就拥有了这支队伍的悲喜和荣耻。一起活场，一定要相信自己的战友。爱情也一样，你选择了一个人，其实就是为你的人生选择了一个战友。面对死亡，面对世事无常的变化，我们又是并肩作战的战友。所以说，爱才是你这个职业的本质。我们每天都面对着生离死别，但是我们要一天比一天勇敢的，更加勇敢的面对生离死别，因为这是我们做消防员的职责，也是我们组建这支。有情有义的队伍的意义所在